வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டெக் முகவரி இன்றைக்கி நாம் நம்ம சேனலில் கார்ஸ் டூ வீலர் சைக்கிள்ஸ்க்கு காற்றடிக்கிற யூஸ் ஆகிற ஏர் கம்ப்ரஸர் நம்ம வீட்டிலேயே எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு ஃப்ரிட்ஜ் மற்றும் ஏசி மிஷினுக்கு உள்ளாரையும் ஒரு கேஸ் கம்ப்ரஸர் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜோட பின்பகுதியில் கீழ்ப்பகுதியில் நீங்கள் பார்க்குற இந்த ஒரு பர்டிகுலர் மிஷின் தான் இந்த கேஸ் கம்ப்ரஸர் இது ஃப்ரிட்ஜில் ஒர்க் ஆகும்போது அந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற ரெஃப்ரிஜிரண்ட் கேஸை கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகும் கம்ப்ரஸ் பண்ணி தான் வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஒர்க் பண்ண வைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஓல்டு ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து நான் வந்து கேஸ் கம்ப்ரஸரை வந்து தனியாக வந்து பிரித்து எடுத்திருக்கேன் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இது வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருந்த கேஸ் கம்ப்ரஸர் அதை நான் வந்து தனியாக பிரித்து எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து மெயினாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு சக்ஷன் போர்ட் இருக்கும் அதுதான் வந்து கேஸை வந்து உள்ளிழுக்கும் இங்கே வந்து நமக்கு வந்து ஏரை வந்து உள்ளிழுக்க போகுது இப்போ லெஃப்ட் சைடில் தெரிகிற இந்த டியூப் தான் வந்து அந்த சக்ஷன் டியூப் ரைட் சைடில் தெரிகிற இந்த டியூப் தான் வந்து கம் ப்ரெஷர் டியூப் வந்து ப்ரெஷரைஸ் பண்ண கேஸ் இந் இப்போது வந்து ப்ரெஷரைஸ் பண்ண ஏர் வந்து வெளியில் வரப்போகுது இப்போ நீங்கள் லெஃப்ட் சைடில் பார்க்குறது தான் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் செக்ஷன் இதில் ஒரு கண்டென்சர் மற்றும் ஒரு ட்ரையோடு இருக்கும் இந்த பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எந்த விதமான ரிஸ்க்கும் எடுக்கல அதனால் நான் இதை எங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிற ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் மெக்கானிக் கிட்டே இந்த கம்ப்ரஸரை எடுத்துகிட்டு போய் அதை ஒயரிங் பண்ணி தர சொன்னேன் அதுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் பின்னோட அவர் வந்து ஒயரிங் பண்ணி கொடுத்துட்டார் ஸோ இதில் நீங்கள் இதை செஞ்சு பார்க்கும்போதும் இந்த பகுதியில் எந்த ரிஸ்க்கும் எடுக்காதீங்க ஸோ இப்போ ஒயரிங் பண்ணி ப்ளக்கோ ப்ளக் ஒயரோடு அட்டாச் பண்ணியிருக்க கம்ப்ரஸரை இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஸோ இப்போ இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது தான் நான் மெயினாக யூஸ் பண்ணியிருக்கிற காம்பனன்ஸ் அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்து பிரேடட் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை கம்ப்ரஸர் ஹவுஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது தான் வந்து நீங்கள் உங்கள் டயரில் இருக்கிற வாலில் கொண்டு போய் இந்த ஹோஸ் அட்டாச் பண்ணுற அந்த வால் அடாப்டரோடு இருக்கும் இது இல்லாமல் நான் வந்து கொஞ்சம் டெஃப்லான் டேப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எலக்ட்ரிக்கல் டேப்பும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கிரிப்புக்காக அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இந்த நைலான் ஹோஸை கொண்டு போய் காப்பர் ஹோஸில் ரொம்ப டைட்டாக கனெக்ட் பண்ணுன்றதுனால நான் வந்து ஹோஸ் கிளிப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா அந்த பிரைடட் ஹோஸோட ஒரு எண்டை வந்து ப்ரெஷர் சைடில் நாம் வந்து கனெக்ட் பண்ணி ஹோஸ் கிளிப்பை வச்சு நாம் வந்து டைட் பண்ணுறோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த பிரைடட் ஹோஸை வந்து கம்ப்ரஸரோட ப்ரெஷர் சைடில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை வந்து க்ரிப்பாக வந்து நிற்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த ஹோஸ் கிளிப்பை வந்து நான் அந்த காப்பர் ஹோஸோடு வச்சு ஃபுல்லாக ஃபுல் க்ரிப்பில் வந்து டைட் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா எண்ட் சைட்லலாம் வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் டேப் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தட் வந்து அது இந்த ஹோஸ் க்ளிப் டைட் ஆகும்போது அது ஹோஸை வந்து ஈவனாக வந்து க்ரிப் பண்ணோம் அப்படின்றதுனால அந்த மாதிரி வந்து காப்பர் சைடில் கொஞ்சம் லீக்கேஜ் இருந்தது நான் செக் பண்ணும்போது அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நான் கொஞ்சம் காப்பர் மீன் காட்டன் த்ரெட்டு யூஸ் பண்ணி நான் அதை வந்து பிளாக் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருந்தேன் அது ஓரளவு நல்லா ஒர்க் ஆகுது இப்போ இப்போதைக்கு வந்து லீக்கேஜ் இல்லாமல் வந்து ஏரை வந்து புஷ் பண்ண இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த பிரைடட் ஹோஸோட அதர் சைடில் நாம் வந்து டயர்ஸில் இருக்க வால்வில் இன்ஃப்ளேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற இந்த அடாப்டரை நாம் வந்து ஹோஸில் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த பர்டிகுலர் அடாப்டரில் இருக்கிற ஹோஸோட டயமீட்டர் வந்து அந்த பிரைடட் நைலன் ஹோஸோட டயமீட்டரோடு வந்து ரொம்ப கம்மி அதனால் வந்து அதுக்கு வந்து ஹோஸ் க்ளிப் எதுவும் இல்லாமல் டைரெக்டாக நான் வந்து அந்த பெரிய ஹோஸ்க்குள்ளார இந்த ஹோஸை வந்து நான் வந்து டைரெக்டாக வந்து ப்ளக் இன் பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போதைக்கு நம்மளோட ஏர் கம்ப்ரஸர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு கம்ப்ரஸர் கூட வந்து ஹோஸ் அட்டாச் பண்ணிவிட்டோம் ஹோஸில் வந்து டயரில் இருக்கிற வால்வில் இன்ஃப்ளேட் பண்ணுறதுக்கான அடாப்டரையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டோம் ஆல்ரெடி வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சைடில் நம்ம வந்து ஒரு த்ரீ பிளின் ப்ளக் அண்ட் ஒயரி நம்ம ஆல்ரெடி அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போதைக்கு இதை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் நமக்கு வந்து நம்ம ஏர் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகும் அதை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அது எப்படி நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுறதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த த்ரீ பின் ப்ளக் வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் கார்டில் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு இ
ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா அதில் இருக்கிற அந்த ஒரு க்ரிப்பை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும் க்ரிப் ஒரு லிவர் இருக்கும் அந்த லிவர் க்ரிப்பை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அது வந்து லாக் ஆகும் இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக வந்து என்னோடய டயர் வந்து இன்ஃப்ளேட் ஆகிட்டுருக்கு அதாவது கம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டீன் பிஎஸ்ஐயில் ஆரம்பத்தில் இருந்தது ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் ஓடின உடனேவே அது வந்து தேர்ட்டி டூ டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பிஎஸ்ஐ வந்துருச்சு அதனால் நான் உடனே அதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம அடுத்ததாக வந்து ஒரு சைக்கிள் டயருக்கு வந்து ஏர் வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த டயர் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் ஃப்ளாட்டாக இருக்குது ஸோ இதில் ஏர் கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதுக்கு ஒரு பிராஸ் அடாப்டர் யூஸ் பண்ணோம் ஏன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க ஓஸ் அடாப்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ வீலர்ஸில் இருக்கிற ஐ மீன் ஸ்கூட்டர்ஸ் மோட்டர் பைக்ஸ் கார்ஸில் இருக்கிற டயர் வால்வுக்காக உள்ளது ஸோ இதை வந்து சைக்கிளுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அந்த பிராஸ் அடாப்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் பிராஸ் அடாப்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை வந்து ஈஸியாக வந்து இன்ஃப்ளேட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த சைக்கிள் டயருக்கு நம்ம ஏர் இப்போ கம்ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃபுல் ஃப்ளாட்லேருந்து ஃபுல் கம் ப்ரெஷருக்கு வந்து ஒரு டென் செகண்ட்ஸ்லேயே வந்துடுச்சுன்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த பைசைக்கிள் டயர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி